Hi, Jenny. Hi. <ríe> Ajá, no vino a clase ayer. Sí, no pude. Barbarita. En el camino. Estuve en contratiempo en el camino, ya no. Ah. Ya no alcancé a conectarme. Ah, bueno. Ah, pero me han estado llamando y llamando porque perdí la clase de ayer. Vaya. Ayer vimos vi? eh, el abecedario. ¿Qué vieron ayer? Ah, el abecedario. Ajá. ¿Solo eso vieron? Sí, como deletrear pues, eh, nuestros nombres y los ah. números. Ah, okay. uh -huh. Ok. No repasaron nada de la, de, la, de la primera clase, ¿no? No, no, no. Sí, estaba viendo, estaba, vi el, el video de la otra, de esa clase. Sí. Buenas. 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 Ahí, no lo miramos. <ríe> Hoy vamos a ver el verbo to be, dijo el teacher. El verbo to be. Uh -huh. Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Ingres Corporativo. Welcome to another class. Bienvenidos, señores. A mi Vamos a estar pasando la lista. Solo acuérdense, por favor, de tener... Ok. De tener siempre el nombre completo. Veo bastantes que solo tienen primer nombre y apellido. Uh, veo un par de números de teléfono ahí, de, de nombre de teléfono. <ríe> Así que, sí. arriba, en los tres puntos... <ríe> no, le, no le puedo cambiar. Ahorita voy Ajá. a tratar de ayudarlo, señores, pero antes les voy a dar el tip. Antes que ustedes se metan, ahí les aparece como Ajá. el nombre que ustedes quieren, o el que, que aparezca en la sesión. Sí. Entonces, antes de eso, ahí le ponen el nombre. Y si Ajá. ya nos hemos metido, arriba a la derecha, hay tres puntitos a la parte del botoncito de mute, y ahí en las opciones dice rename o cambiar nombre. ¿Ok? Lo lamento que ser eh, bastante fusivo en esto, pero es un requerimiento. Sí. De Alrighty, guys. So let's get started. Adriana Maria Santos Sardón. Present. Thank you. Aileen Odalis Martinez Montes Rosa. Aileen, not present. Ana Lidia Hernandez Perez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodriguez. Ana Silvia, not present. Ana Victoria Ramírez de Reyes. Ana Victoria, not present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Present. Thank you very much. Axia Eunice Martinez Parada. Present. Thank you. Brenda Michelle Mejía Serrano. Brenda, not present. Carlos José Blanco de León. Carlos, not present. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Carolina, not present. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. present. Cristian Vladimir Ramos Otero. Cristian. No present. Dalia Lilibet Hola. Sánchez. Hello, hello. Hola. Present. All right, just give me a second. No sé si estaba teniendo problemas de internet. Okay. All right, guys, estaba teniendo problemas con el internet. Jeremías, te estoy poniendo en mute por el sonido ambiente, ¿ok? Si quieres participar. Y ocuparlo, ¿ok? Present. Thank you. All right, just give me a second. Tuve una desconexión, permítanme.
Ok. Um, let me see. Carolina Lisa Hernández Amaya. Carolina, present. Ok, thank you very much. Sí, se me desconectó el internet, perdón. Cecilia Beatriz Ramírez Flores dijo presente. Cristian Vladimir Ramos Otero. Sí, Cristian. Not present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Thank you. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Thanks. Dora Alicia Rauda. Present. Thanks. Dustin Abdier Guerra Melgar. Present. Thank you. Ernesto José Medrano Zamora. Ernesto, not present. Stephanie Emilia Ayala Acosta. Not present. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Thank you. Fernando David Copland Marenco. Present. Thanks. Gabriela Saraí Ortiz Ramírez. Present. Thank you. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. Giovanni? Not present. Hazel Franchella Cruz Hill. Present. Thanks. In Inge Domitila Hernández Aguilar. Inge? Ella mandó un mensaje al grupo uh -huh. y dijo de que no iba a poder estar ahora en la clase porque tuvo una reunión del trabajo. Ok, ok, perfecto. Um, por motivos entonces de auditoría en SOFOR, um, la participante Inge Domitila Hernández Aguilar no estará presente por motivos laborales. Uh, chicos, recuerden, este es un muy buen momento para recordarles que INSAFOR no da permisos en sí. No es que no les importe, sino que acuérdense, son becas que tienen que, ciertos requerimientos se tienen que cumplir. Así que que ustedes me manden y me digan, miren, no voy a poder, está muy bien, se los agradezco, sí, yo sé su compromiso pero no significa que hayan permisos por parte de esa forma. Ustedes no estuvieron, no estuvieron. No hay, desafortunadamente no hay blancos, no hay, no hay grises con esa forma. O están o no están. Así que si sí, siempre avisen, está muy bien, pero en la medida de lo posible traten de estar en todas las clases. All right, um, Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. No present. Jenny Yvette Alberto Martínez. Jenny? Present. Ok. Uh, Jenny, le voy a ayudar con el nombre completo. Guys, no sé si viene de ustedes, pero mi internet está muy inestable. Ok. Así que si no les escucho o me desconecto, continúen trabajando y regresaré a la brevedad posible. So, Jenny, ahorita le ayudo con el nombre. Gracias. Okay, you're welcome. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. Thank you. Jimmy Ernesto Navarrete Rosales. Present. Thank you. And Jose Byron Chavarria Sanchez. Present. Thank you, sir. Okay, uh, Galaxy A30. <laughs> ¿Cuál es su nombre? Se lo voy a cambiar. Uh, quítale mute. Mute, mute. Dustin Abier Guerra Melgar. No pude, no pude hacer ese cambio ahorita. No worries, sir. No, no worries. Encontré la, no encontré dónde. Okay. Dame el favor. Claro, claro. Thank you. You're welcome. Thank you, teacher. Alrighty. Anybody, alguien que mencioné y no le he escuchado, que no le dije gracias. Alguien que acaba de entrar. No? All right. So let's get it started, guys. I need you to please repeat after me. Lesson objective. Repeat after me, please. Lesson objective. Uh, ¿Me pueden escuchar bien, guys? Yeah. Yeah. Yes. Okay, yes. Good, 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 good. So, repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class, this class, this class. Okay, good. 
Remember, guys, los voy a estar poniendo en mute por el background noise. By the end of this class. By the end of this class. By the end of this class. You will learn how to form. You will learn, you learn how to what form. form. Statements and questions. Statements and questions. And questions. Using the verb to be. Good. Now, let's do it here. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Great. Um, algo les quiero comentar, guys. Si no participan, Acuérdense que somos, que 30, a veces sabemos 23. Siempre hay una manera de participar, ya sea repitiendo, ya sea leyendo, pero no participo porque no quieren. Oye, a veces me dice, me dice que soy muy directo, pero es cierto. Así que démosle, guys. I need a volunteer. Necesito un voluntario para esto. So you can read. Yo. Yo y el nombre. Adriana María Santos. Ok, go, Adriana. En inglés. In English, yeah. By the end of this class. By the end of this class, you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Muy bien, muy bien. Good, good job. So, vamos a empezar con el verb to be, guys. These are statements, which are like oraciones, and questions, which are, ¿cuáles son las questions? Preguntas. That's right. Okay. So... This is what we're going to do. Vamos a poner, le voy a dar play a este video. Everybody on mute, please. Todos en mute, incluyéndome. Yo me voy a levantar y voy a traer el cable para conectar mi computadora al internet. Ya que el Wi-Fi me está dando muchos problemas, ¿ok? So, go for it. Pay attention to it, please. Ok. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M. For the pronouns you, we, and they, you're going to use R. And for the pronouns he, she and it then uh, we're going to use is so um, if we look at the examples I'm Jennifer Miller this is the same thing as saying I am Jennifer, I am Miller. Jennifer Miller you can see the meaning of those contractions towards the right, right hand side of the screen now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart I'm Jennifer Miller you're in my class I'm Jennifer Miller. In our class. Jennifer is in our in class. Your class. He's Jennifer is there. in my class. Steven is over there. It's mm. my math book. Mm. It's Miller. My last my, name my is book. Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here. Um, on this document, let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it. Right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to do Second. in order to form sentences. So, for example, I is the subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be M. I am. And the complement is just other words that are used. So, for example, I am Joe. So, we got a subject, the verb to be, and then some. Okay, guys, before we continue, I have a question. Do you know what the subject is? ¿Saben cuál es el sujeto? Yeah. El pronoun. Yes, I. teacher. Ajá. I. ¿Qué hace un sujeto? Se refiere a alguien. Se refiere a alguien muy bien, pero alguien a qué? En primera a una persona. Ajá. Okay, good. 
I wanted to keep this in mind, guys. The subject is the person or thing that does the action. Es la persona o cosa que hace la acción o de quien estamos hablando. Ok. Okay, so, okay, eso anótenlo, okay. porfa, porque necesito que muchos... Ah, esto es sencillo, sujeto, verbo, complemento. Pero ¿cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento? So, un sujeto es quien hace la acción, ya sea cosa, animal, lo que sea, o de quien se habla. ¿Ok? Ese sería su sujeto. Subject is the one who does the action or the one we are talking about. And what about the verb? ¿Cuál es el verbo? Who can ah, tell me that? La acción. La acción en sí. Ok. Vamos a decir que el verbo es la acción. Para mantenerlo súper fácil. El sujeto quien hace la acción. Sí. El verbo es la acción. Y el complemento. La el que le da sentido a la oración. Tiene mucho que ver, Dora Alicia. Muy bien. El complemento vamos a decir que es más información. En inglés sería... More information. More information. Uh -huh. Ya vamos a ver más adelante que ahí podemos meter quién, qué, cuándo, dónde, todo eso. Pero ahorita tranquilos. So, ¿cuál es el sujeto, guys? El que Ay. hace la acción. La persona que hace la acción. El que hace la acción o... De quién se, se habla. Está hablando de la quién se habla. De quién se está hablando, exactly. That's right. Um, what is the verb? La, la acción. Acción. Now, say it in English. The action. The action. The action. And what is the complement? Información. 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 That's right. Good. Guys, yo soy partidario, quizás aquí me salgo un poco los lineamientos de support, pero soy partidario de ocupar español en cositas así para que ustedes entiendan. Pero una vez ustedes ya sepan cómo decirlo, díganlo en inglés y manténganlo en inglés. ¿Ok? So, okay. now that we know okay. the subject is the person, repeat after me, the person, the person, the person who the person does, who does the does action, the action, the person who does the action, the person who does the action, correct, the verb is, the verb is the action. 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 Good, good. action. Let's continue with the video real quick. Vamos a tratar que toda la última media hora de la clase sea pura práctica. But let's pay attention on this. Okay. Oh, and by the way, it is pay attention, not put attention. Okay. Pay attention. Así se dice poner atención. Pay attention. Pay attention. Okay. Uh, let's give a, another example. I. Uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that we're going to use the verb to be is. He is. We're going to say uh, Mario, that's his name. Um, he, and we're going to say he is um, a mechanic. He is. at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying, yes, I am, or no, I'm not. 
Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar, with the exception that we're going to form questions. So, I'm all right, guys. Before the questions, antes de las preguntas, before the questions, let's practice the statements. Okay? Vamos a practicar los statements que son las oraciones. Quiero que le pongan mucha atención a la estructura. <coughs> ¿Por qué? Porque esto que estamos viendo aquí les va a servir en todo su proceso de aprendizaje. Créanlo, no okay. es más simple, entre comillas, aprender inglés que aprender español. ¿Ok? Algo que les quiero okay. comentar es que nosotros generalmente nos comemos el sujeto. ¿Ok? <risa> es mi hermano. Allá están. No decimos ellos allá están, simplemente nos lo comemos. Así que eso, pónganlo en el contexto porque acá en inglés no nos podemos comer eso. Okay? So, okay. we're going to work with, we're going to work with this right here. Say with me, please. I am. I am. I am. I am. Um, es, vamos a, a ponerlo nada más con nombres, ok, ok. I am um, Dalia. Say with me, please. I am Dalia. I am Dalia. We're going to say, yo no soy Dalia. I am, I, not, am, I am not Dalia. Dalia. I am not Dalia. Correct. I am We're going to leave it like this. So, in order for you to say your name, you're going to say, I am. So, como ayer, o antier, ¿cuándo fue? Díganlo conmigo. Yo soy y su nombre. Three, two, one. I am Alejandro. I am Yo no soy Fernando. I am, I am not Fernando. Fernando. Okay, very good. So, what is the meaning of this in Spanish? ¿Cuál es el significado de esto en español? Yo soy Dalia. Yo soy Dalia. Ah, yo soy Dalia, yo no soy Dalia. Ok. So, ¿cómo se dice él? Ah, no, perdón, ¿cómo se dice tú? You. 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 Ok, good. So, how do you say tú eres Dalia? You are Dalia. You are Dalia. You are Dalia. You are Dalia. ¿Tú no eres Dalia? You are not Dalia. You are not Dalia. Mm, ok, you are not Dalia. Ok, good. Dalia, gracias por prestarnos su nombre un ratito. Ok. <laughs> right. No le pidieron permiso. <laughs> sí, ya vi. That's right. <laughs> um, estoy hablando de otra Dalia, una chera. <laughs> so, how do you say él? ¿Cómo decimos él? Sí. 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 Ok. Sí. Uh, él es Alexander. Sí, sí es Alexander. Alexander. Sí, es Alexander. Él no es Alexander. He is not Alexander. Alexander. He is not Alexander. Muy bien. How do you say ella? She. 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 How do you say ella es Maritza? She is Maritza. She is Maritza. Ella no es Maritza? She is not Maritza. Maritza. Okay, she is not Maritza. Very good. Now, how do you say are you, he, she, it? Ok. Es mi hermano. No, perdón. Es mi... Es mi mascota. Es mi mascota. Es mi pet. Es mi pet. Es mi pet. Correct. Pet. Dog es simplemente para los perros. Pet puede ser cualquier cosa. Gato, chucho, iguana, mono, whatever. So, no es mi mascota. It is not. It is not. It is not. It's not my pet. pet. My All pet. Right. pet. Now, pet. let's continue with this. How do you say nosotros? We are. We are. We. Solo we. We are. Nosotros we. somos. We are. We are. We are. We are. Okay. Vamos a continuar con los nombres. Nosotros somos. Uh, 
Bradas. Muy bien, muy bien, classmates. Me gusta eso. Solo que solo voy a seguir ahorita con nombres. Ya les explico por qué. Uh, we are um, Alex and. ¿Cómo se dice? Y. And. 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 and um, Juan. Juan. So, how do you say um, nosotros somos Alex y Juan? We are, we, we are, 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 are Alex and Juan. Juan. Correct. Nosotros no somos Alex y Juan. We are, we are not, 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 not Alex and Juan. Alex. Alex and Juan. Alex and Juan. Correct. ¿Verdad que nosotros en español decimos somos Alex y Juan? Sí. sí. No decimos nosotros somos Alex y Juan. <coughs> ok. Sí. Que se puede, pero esa es la costumbre que tenemos de comernos al sujeto. En inglés no podemos decir nada más are Alex and Juan, quitándole el we. Es imposible porque no tiene sentido. Ok. Now, how do you say ellos son? Um, they, they, they are. They, they are. Uh -huh. They are. Um, deme dos nombres. Alex por... and Juan. Vamos a cambiarlos. Ah, oh, ok. Dustin. Dustin. And. <laughs> Um, Jenny. And Jenny. Ma. Ellos no son Dustin and Jenny. They are, they are, are not, not Dustin and Jenny. They are not Dustin and Jenny. Dustin okay, and good. Jenny. Now, ¿qué podemos sacar de aquí, señores? ¿Qué, qué, qué verb to be ocupamos con I? Am, 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 that's right. Am, Always. Am. Puedo poner he am? No. Yeah. They no. am? No. Uh -uh. No. Negative. Now, what verb to be do we use with you? Are. 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 Uh -huh. With he? Is. 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 With she? Is. 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 The same. Uh -huh. Is. With it? Is. 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 is great. What about we? Are. are. They are. 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 Good. El motivo por el cual se los puse con personas es que muchas, con nombres, muchas personas se confunden y les cuesta memorizarse eso. Algunos no, a otros sí. Entonces, ocúpenlo con nombres. Primero, vean fotos o vean según espejo. I am, I am, I am, I am Brenda. Okay. Tú eres, le estás diciendo a alguien. Now, acuérdense que el you, o no sé si lo sabían, pueden ser eh, tanto para una persona como para múltiples. Yo les puedo decir, you are Brenda, Jennifer, Dora, and Fátima. Ustedes son. O sea que puede ser tú o puede ser ustedes. ¿Estamos? Ok. Yeah. okay. Um, él es... Siempre va a ser he is. Vean las fotos de sus tíos, de sus primos y empiecen a memorizárselo. Solo cámbienle el nombre. No modifiquen el he is. She is lo mismo. ¿Ok? Esto, señores, okay. es tercera persona que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la persona, no con la persona. Él es Dustin. ¿Estoy hablando con Dustin? No, ¿verdad? No. no, no Ella es no. Dora. ¿Estoy hablando con Dora? No. 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 no, obviamente le estoy diciendo a alguien que ella es Dora, pero yo no estoy hablando con Dora, por eso es la tercera persona, ¿ok? Lo mismo con it. ¿Qué es it, guys? Se refiere a cosa, cosa alguna cosa, a cosa, 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 cosa animal. animal. Cosa, animal, tiempo, etc. Nosotros, we are, uh, we are in a class. ¿Estoy incluido yo? Yes. 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 Porque digo nosotros. Yes. Okay. Ellos son. ¿Estoy incluido yo? No. 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 Good. Todos esos detallitos, señores, vayan poniendo atención que les van a, a solventar muchos dolores de cabeza. Okay. Now, okay. what is the structure, guys? What do you think is the structure for affirmative statements? Con el to be. Affirmative statements son afirmativos. ¿Qué tenemos primero? El I am Dalia. Tenemos, tenemos el sujeto, ok. ¿De quién estamos hablando? 
Medalia. Bueno, en este caso con I, ella está hablando de ella misma. Right? What do we have then? What is am? The verb, the verb to be. Uh -huh. And then we have, what is Dalia? The complement. 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 Because it's more information, right? And what about the negative? I am not Dalia. I am not Dalia. What is the structure? Subject. 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 Uh -huh. Subject. Plus, Subject. 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 A negative plus not, not, not muy bien. Complement. Not plus complement. complement. So, desde ya les digo, guys, generalmente en todas las estructuras, lo único que van a hacer para ponerla en negativa es el not. No. Ok. Es el not. Ahora, I'm going to erase this. ¿Han copiado todo esto? Yes. Yeah. Okay. Yes. Good. Yes. Questions. You know what? Let me play the video. Voy a, a, a ponerle play el video porque vienen las preguntas. Pero les digo, las preguntas desde ya, fíjense, solo le van a dar vuelta a la posición del sujeto y el verbo que viene. Okay. Eso es todo. Van a hacer un cambio. Solo le dan vuelta al sujeto y al sujeto. Le cambian el orden. Veámoslo. Everybody would uh, mute and, and watch the video. So I'm going to copy this formula that I show you. And I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, We're going to move this verb to be before the pronoun. And that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, so our formula needs to change. Uh, and now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Uh, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Uh, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, teacher all right and then we put a question mark at the end so how would we form the next one um, he is Mario okay if I want to ask the question I'm going to change the verb to be to the beginning and I'm going to say is he Mario okay is he a mechanic? Is is he at work? Are they? my co-workers okay so you see the only thing that you do is that you change the order cambia un poquito el orden so let's work on these guys <clears throat> se acuerdan cuál fue mi ejemplo con I am Dalia I am Dalia I am Dalia 
Okay, so this is what I'm gonna tell you. Affirmative. Solo eso les voy a decir. Affirmative. I am Dalia. Dalia. Negative. I am not Dalia. 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 Question. Am I Dalia? I am Dalia. I don't. Am I Dalia? I Correct. Am, I am Dalia. Now, the answer is always going to be, la, la respuesta siempre va a ser, yes, I, I am. am. I am. Um, okay. And the negative? No. No. I, I am, am not. not. No, I am. Muy bien. Eso se los voy a dejar aquí como referencia. Acostumbrémonos que en la respuesta tenemos la pregunta y en la pregunta la respuesta. Casi siempre va a ser así. So, let's go with you. Esta cambia un poquito. You. What was the example? ¿Cuál fue el ejemplo? ¿Se acuerdan? For Dalia. Ok. Dalia. You are Dalia. Dalia. Negative. You are not you are Dalia. 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 Not Dalia. You are not Dalia. Question. Are you Dalia? Dalia? Are you Dalia? And the answer? Yes. 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 I am. Yes, I am. Este es un poquito tricky porque como le estamos preguntando a la otra persona, la otra persona nos va a contestar, sí, yo soy. Entonces, por eso es que va el I acá. Para todos los demás, va el mismo de la pregunta. En the negative? No, I am. No, I am. It's the same answer, right? La misma respuesta. Good. What about the uh, the example with he? He is Dalia. He is Dalia. He is Dalia. He is Alejandro. He is Alejandro. Okay, he is Mario. He is. Ya ni se acuerdan. Okay, the negative. He is not Mario. 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 Um, question. Is he Mario? Mario. And the answer? Yes. Yes, I am. I am. Yes, I am. Yes, he is. Yes, he is. He is. Correct. Correct. And the negative? No, he is not. No, he is not. No, he is not. Muy bien. Now. Look, esto es lo que yo les estaba explicando, guys. This is what I was explaining. Acá, en la, en la pregunta tenemos am y tenemos I. En la respuesta, I y tenemos am. O sea, este nos da la respuesta de este. Este es un poquito de excepción por el contexto. Porque si me preguntan a mí, ¿eres Dalia? Yo voy a contestar, yo no soy Dalia. Por eso es que va el I am. Pero de lo contrario, él es Mario, él no es Mario, es el Mario, que en español decimos nada más, es Mario. ¿Vean? Andamos de, de comelones con el sujeto. En inglés no nos lo comemos. Vamos a decir, yes, he is, no, he isn't. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí estamos con is he, aquí contestamos con is he. Sea afirmativa o negativa. ¿Me van cachai? Yeah. yeah. All right. Yes. So, what is the yes. structure for the question, guys? Que no lo tenemos acá. What is the structure for yeah. the question? There, there, there to be, to be, to be, complement. Okay, give me a second. I just uh, so to be plus, plus subject, 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 subject plus, plus, plus complement and. Complement. And question mark. And question mark. That's right. Ok, so esto, anótenlo, ténganlo así. Let's go ahead and work with she. Give me an example with she, please. Affirmative. Siempre con nombres. She is Maria. She is Maria. Negative. She is not she Maria. Is not Maria. Maria. Question. Is she Maria? Maria? Maria. Maria. <coughs> Maria? Good. And the affirmative answer? Yes. Yes, she is. Yes, she is. Yes, I'm. Yes, she is. Yes, she is. Maria. She is. Ajá. ¿Por qué? Yes, she is. Porque aquí está is. Is. Y aquí está is. Y aquí está she. And the negative? 
No, she is not. She is not. No, she is not. Good. Now, let's go with it. Es mi mascota. It is my pet. It is my pet. Negative. It is not my pet. It is not my pet. It is not my pet. Question. Is it my pet? Is it my pet? My pet. Uh huh. And the answer? Yes, it is. Yes, it is my pet. Yes, it is. Solo si. Yes, it is. No, it is. No, it is. No, it is not. No, it is not. No, it is not. ¿Se fijaron en las respuestas a la pregunta? En la pregunta hasta los respuestas. <coughs> Upsi. Upsi. No, I don't want to erase that one. Come on. Ok, Mario doesn't want to go. Ahí está. No puedo volver a Mario. Come on, Mario. Ok. Espero que lo hayan copiado. Vamos a volver a María entonces. Um, so we have I, you, he, she, it. Now we go with we give me an, an affirmative example with we we, we are, are still yeah. we are muy we are bien in the class me gusta los estudiantes me gusta in the class está muy bien pero no les quiero meter nada más que nombres no les quiero meter nada ninguna otra categoría para que no se me enchivole we, we are Brenda and Dalia Brenda and Dalia ok vamos a trabajar con esto Está muy bien su ejemplo, pero no yet. No somos nosotros no somos Brenda y Dalia. We are not Brenda and Dalia. We are not Dalia. We are not Brenda and Dalia. Are we Brenda and Dalia? Are we Brenda and Dalia? Dalia. Affirmative answer. Yes, we are. Yes, we are. Negative. No, yes. we are no, no, we are not. No, no, we are not. No, we are not. Correct. Fantastic. Now let's go with they. Give me an affirmative one. They are Alejandro and Andrea. <clears throat> they are Alejandro and Andrea. Okay. They are Negative. not Alejandro and Andrea. They are not Alejandro and Andrea. Are they Alejandro and Andrea? Uh -huh. They are not they Alejandro and Andrea. Yes. Yes, are they? Yes, they are or yes, are they? Yes, are they? Yes, are they? Yes, they are. Yes, yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. And the negative? No, they are not. They are not. No, they are not. No, they are. So, para mí esto es súper chiche, como para darle un bolo cuando está fondeado. Sé que para ustedes no. Y aquí es donde tienen que empezar a mecanizar las cosas. Antes de que pasemos a la práctica, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any questions? Hablen ahora o callen para siempre. No. ¿Tiene no, lógica? <clears throat> yeah. Okay. So, this is what we're going to do, guys. Um, give me a second. Ooh, 26. Tenemos más personas ahora. Muy bien. Me llega, me parece. Good, good, good. Just a second here. Okay. Ahora que ya no estoy compartiendo. Guys. What is the structure for the verb to be? ¿Cuál es la estructura para el verb to be? Subject, 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 plus, 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 plus complement. Subject, plus, to be. Subject, verb, plus, complement. Mm -hmm. Exactly. Okay. Now, give me just a second. I got to do something real quick. Now, yo no sé si les había hecho esto antes, guys, pero parte de la asistencia, tengo que tomar un screenshot de la gente que tengo conectada. Ok. Así que esa foto está muy encima de esto. Les recomiendo, por ser un beneficio, que traten de estar en todas las clases. Aparte que les va a servir. Van a quedar muy bien con esa foto. Y esa foto tiene cientos de cursos. Créanme. Okay, so this is what we're going to do right now, guys. Vamos a ir a los breakout rooms, okay? 
y quiero que me creen un set de ejemplos de estos. El motivo por el cual yo le pido que la misma afirmativa me la haga negativa y luego pregunta con respuestas es porque quiero que ustedes vayan afianzando la estructura. De nada me sirve también tirarles un montón de ejemplos si no pueden identificar la base de cada quien. Entonces quiero que me creen un juego como el que yo les he hecho con el I, you, anótenlo pues. I, you, I, you, he, he, she, she, she it, 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 we, we, they. Good. En ese orden, no tiene que ir así, pero así como generalmente se enseña. And I need affirmative, negative, question, and, and short answer. Esas se llaman yes, no answers. Son respuestas cortas. Ok. So, vamos a tener exactamente 10 minutos para esto. Si tienen alguna pregunta, me la dan. Ok. So, ¿Escritas o vamos a interactuar? Ambas, ambas. Okay. Brenda, necesito también que se ponga su nombre completo, por favor. Hay bueno. tres puntitos. Okay. Bye, guys. Go to, go to the breakout rooms. Si ustedes se fijan, no los puedo visitar a todos de un solo, pero voy uno por uno. A veces no llego a todos. A veces sí. A veces no. Okay. Démosle, guys. Tienen 10 minutos y los veo aquí en 10 minutos. Go. Okay, Cecilia, Ana Lidia, Stephanie, Carlos, Gabriela, ¿les llegó la invitación? Sí. Ok, démosle, porque tenemos a, a Jeremía solo esperando. Carlos, Gabriela y Hernández Pérez, Ana Lidia. Le llegó la, la invitación donde dice join. No, ok. Ahorita, sin pena. Si no le llegó, dígame. Yo se la mando de nuevo. Permítame. Ya la busco. C casi no la escucho. Lo escucho bien, bien lejos. Llegó para el... No, no me llegó. Ok. Solo dígame si le llegó. No la acepto todavía. Hoy sí. Ok, permítame. Ok, Gabriela y Carlos. Ok, Carlos ya aceptó. Vamos a ver los grupos por mientras. Ah, no me escucho, no escucho nada. No sé si me escuchan ustedes. Sí, sí, se le escucha. Ok, let's get started. Empezamos con los ejemplos, con I. Solo con nombres ahorita, manténgamelo sencillo. Puede ser cualquier nombre. Cualquier nombre. Mientras le pegue, no le vamos a meter Carlos a ella, vea. Es, I am... Eh, Laura, eh, uh -huh. I am not Laura, y I am, I am Dalia, yes, I am Dalia, uh -huh. y... Okay. Ahorita pongámoslo acá y vamos, not, vamos escribiéndolo. Acuérdense que esto lo tienen que escribir para que les quede. I am, ¿y cuál, cuál fue el nombre que dijiste, Axel? I am Laura. Ok, I am Laura. Muy bien. So, escribimos I am Laura. Y luego el negativo. 
I am name? not. Correct. I am not I Laura. I am not. Uh -huh. I am not Laura. Y lo escribimos. ¿Cuál es ahora la pregunta de eso? Um, I uh, am. Am I Laura? Correct. Se pegó un golpe en la cabeza, no se acuerda. Yo soy Laura. Okay. Am I Laura? Okay. Y todos se escriban. ¿no? Si no saben cómo se escribe, por eso estamos aprendiendo, pregunten sin pena. Ok. And what is the affirmative answer to that? ¿Cuál es la respuesta afirmativa para eso? Yes, I am. Yes, I am. Laura. Correct. Yes, coma, I am. Solo eso. Yes, I am. Yes, I am. Mm -hmm. And the negative, Stephanie Emilet. ¿Cuál es la negativa de eso, Stephanie? Mm -hmm. uh, no, I... Le escucho muy, muy, muy lejos, pero sí creo que me dijo no I am not. Mm -hmm. I am not. Correct. No, I am not. Okay. Good. Good job, uh, Arta and Stephanie. Continue con los demás. Siempre el mismo bloque, el mismo orden para todo. Okay. Good job. Now go with you. Yes. Yes, we are. Mm -hmm. Not. We are not. Okay. Not. Or no. no? No, we are not. No, we are not. Correct. Okay. Um, si ya terminaron, y nadie tiene preguntas, porque ya veo que van por we, cámbienle. Ya en vez de nombre, metanle un lugar. Pero todos lugares. Okay. Por ejemplo, I am, bueno, es que ahí tiene que ocupar in, tiene que ocupar preposiciones, ¿verdad? I am in, y le ponen, no sé, chalate. I am in, porque in se ocupa para lugares, ya sea ciudades, países, etc. I am in El Salvador. I am not in El Salvador. Am I in El Salvador? Yes, I am. No, I'm not. Y vamos con eso. Any questions? No. ¿Alguna no. Right, good. Keep on practicing. Good job. Is, is he? Is, is she? Is she Diana? Is she? Sería. Is she? Diana. Is yes, she is. Y la respuesta sería yes, she. Yes, she is. Mm -hmm. Sí, en afirmativo y en negativo sería. Yes, she is. No, she is not. Mm -hmm. No, she's not. Mm -hmm. Good job, good job. No, she is. No, she is not. But, vamos al, al. It. Okay, uh, it. It is. Um. Con. ¿Qué con, con, con perro. Okay. It is my dog. It is my dog. You're doing great. Let me check another group. ¿Alguna pregunta antes que vea otro grupo? Uh, no, no. No. Okay, esto es el grupo 3. Lo voy a mandar. Okay. All right. Thank you, guys. Good job. Okay. Jeremías, vi que estaba solo, así que te traje para acá. Okay. Yes, yes, I, I, no. yes, yes, are. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. No, we are not. 
we are not. Okay. Are Vamos not con sure. they, ¿verdad? They, yes. Good job, good job. ¿Alguna pregunta antes que vea otro grupo? Any questions before I check on another group? Uh, no. All right, no. good job. Yes. Hey guys, how are you doing? Come on. Hi. Uh -huh. Quiero eh, ver qué es lo que tienen. Show me. Ok. Ay. Uh -huh. Ya se está aquí. <laughs> She's out. So, what do you have, Jennifer and Gabriela? ¿Qué tienen de los ejercicios que hicieron? Yo solo logré hacer tres, hasta aquí llegué. Dígame. Dígame lo que tiene. Sí. Vaya. Tengo, I am Jennifer. Uh -huh. I am not Jennifer. Am I Jennifer? Yes. I am Jennifer. Solo yes, I am. Ahí queda. No. Ah. Luego con you. Okay, guys, so we are back. Vamos a esperar a que vengan la mayoría para empezar a tomar las, la última asistencia de la tarde, last 10 minutes of the class. Okay. Real quick, ya saben, dedo en el gatillo. Yeah. Adriana María Santos Sardón. Present. Aileen Odalis Martínez Montesosa. No, present. Ana Lidia Hernández Pérez. Ana Lidia. Ana Lidia estuvo presente, pero parece que tiene problemas de conexión. Ana Silves Rodríguez. Present. Thank you. Ana Victoria Ramírez de Reyes. Ana Victoria. No, present. Andrea Esmeralda Arevalo Campos. Present. Okay, thank you very much. Axel Unice Martínez Parado. Present. Brenda Michelle Mejía Serrano. Present. Vale, le voy a ayudar con, con, con lo último, ya con el nombre completo, permítanme. No se preocupen, las primeras semanas así son, sobre todo en grupo número uno. Así que, relax, relax. Carlos José Blanco del Teleón. Carlos. No, present. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present. Thanks. Cecilia Beatriz Ramírez Flores. Present. Thanks. Cristian Vladimir Ramos Otero. No, present. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Diana Patricia Escobar Melgar. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Dustin Abdier Guerra Melgar. Present. Ernesto José Medrano Zamora. Not present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Present. Oh, thank you. Lo logró. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Fátima. Present. Thanks. Present. Thank you, thank you. Fernando David Copla Marenco. Present. Gabriela Saray Ortiz Ramírez. Present. Giovanni Edgardo Ramírez Hernández. Not present. Hazel Franchella Cruz Gil. Present. Inge Domitila Hernández Aguilar. No, present. Jennifer Rachel Mendoza Acevedo. No, present. Jenny Yvette Alberto Martínez. Present. Pero me alguien dijo present también. Sí, yo dije. Jennifer Jenny Yvette present. Okay. Jenny Yvette y Jennifer Rachel. Ok. Perfecto. Nuevamente, para que quede, le voy a poner, Jennifer, el nombre completo. Ok. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Jeremías. Present. Thanks. Jimmy Ernesto Navasato. Present. Jimmy. Present. Jimmy, 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 Jimmy. No, present. And José Byron Chavarria Sánchez. 
Present. Okay, thank you very much. Bye, guys. So, um, do you have any questions on this? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Lo que estamos haciendo ahorita. No. Okay. No. Segurísimo. Yo tengo una pregunta, pero no es respecto a lo que vimos en la clase. Ok. Si tengo, no sé si es con usted o tengo que hacerlo directamente con, con los que nos escriben por WhatsApp. Este, yo en la plataforma, yo puedo entrar a, a una clase de inglés, de que, de igual a la que estamos recibiendo, pero no tengo acceso al manual. No sé si a la hora de escribirle, de escribirme o lo hice mal o... No, mm, no, ahí tendría que estar el manual. Si no, José Byron, no te preocupes. Escríbeme por WhatsApp, decime, soy José Byron. Guys, yo generalmente no guardo los números de, 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 de los estudiantes porque tengo un montón de grupos y no me caben. No, no es personal. Así que cada vez que se contacten conmigo, hey, soy, uh, soy José Byron del grupo de 1 a 2, por ejemplo, y yo con gusto, yo te lo voy a enviar personalmente. No te preocupes. Ah, excelente. Ok, vaya, guys. Um, so, nuevamente, en esos últimos segundos que tenemos... Hay que masterizar la estructura. Se tiene que ir volviendo un poquito natural. ¿Ok? Una vez ustedes van con nombres, ya lo van a poder hacer con lugares. Ya lo van a poder hacer con adjetivos que son descripciones. Yo les voy a mandar un link de un video que yo hice. Um, nuevamente, esto no lo hago por suscriptores ni nada por el estilo, sino porque en ese momento lo estaba ocupando mi gente. Así que se lo voy a mandar para que lo vean. Y este, Bien, espero les sirva. Okay. Por el momento no me queda nada. La próxima, bueno, ya mañana. Mañana es el único viernes uh -huh. que vamos a estar por el simple hecho que empezamos martes. Pues martes. Sí. Ok. Así okay. que. Qué bueno que dijo, teacher. Sí, no, no se le va a olvidar. No se le va a olvidar. Estoy muy contento con la, con la asistencia. Ha mejorado tremendamente. Y espero que puedan motivar a los demás también a que, a que se conecten. Okay. Siempre voy a tratar de dar lo mejor por ustedes para que aprendan. Pero necesito de su entusiasmo. De su okay. Mañana vamos con la parte de. Para que estemos ya sabedores, para que le den un vistazo antes de entrar en clase. Pitcher, dígame. Por favor, puede repetir el tema de mañana, es que no. Por no favor. Sé. Sí, sí, a, a eso voy, a eso voy, que la cúpula tenga un poquito aragana el internet. Se lo voy a poner en el grupo para no quitarles más su tiempo, pero es, la, es, la primer, es el primer tema gramatical de la sección 2. Ok. Primer tema okay. gramatical de la sección. Thank 2. you. Thank you very much, Thank guys. You. I'll see you tomorrow. Thank you. 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 Thank you